在性生活中，男人亲吻这个地方，女人会很满足。在男女相处的过程中，相比于直接进行性生活，男人和女人之间的亲吻是比较普遍的一件事情，尤其是对于小女生来说，她们对于亲吻的渴望要更大于亲密关系。因为可能他们的身体还没有被开发，只是觉得男人的嘴唇都是甜的，就像男人想亲女人的嘴唇一样。尤其是在进行性生活之前，很多女人喜欢的前戏就是被男人亲吻。这个时候，男人亲吻女人的嘴唇，说明男人对女人是十分的爱恋，而且女人的嘴唇和舌头上是有很多神经组织的。男人用舌头去探索这些地方，能够让女人分泌更多的多巴胺。我们都知道，多巴胺是幸福的因子，可以激发女人的欲望。有时候，男人仅仅是通过亲吻，就可以让女人达到兴奋的顶峰。这个是非常考验男人舌尖上的功夫的。男女口爱的技巧有哪些？用舌头、嘴唇亲吻。吸舔对方性器等爱抚动作，都属于口爱的定义范围。学名叫 B J 包爪。由于嘴唇和舌头具有温暖、潮湿、灵活使用的优点，它们可以被视为床之间非常重要的性武器之一。无论是作为调情、改变兴趣，还是因为女性生理期不方便，或任何其他私人原因不能做爱。你都可以通过口头交易获得性快乐，口头交易所带来的快乐不低于真正的腔性器官接触，甚至有不同的味道。男人如何为女人口爱？口爱技巧好的男性可以通过各种口爱技术和手指的爱抚，对女性阴部周围的强烈催情药物，这可以使女性在前戏中。分泌非常强烈的性兴奋激素，甚至不做爱就达到兴奋的顶峰。男人不仅可以亲吻女人的下面，还可以用舌尖进出阴道，或者用鼻子在呼气和呼气之间反复摩擦来刺激阴部，甚至不干净的胡渣也可以成为刺激器的工具。口爱可以让女性很容易达到下面兴奋的顶峰，男性可以舔、擦。吹、吻，包含下面的关键敏感部位，但特别提醒，小心动作温和，因为下面是非常脆弱和敏锐的皮肤，容易被戏弄和兴奋，当然也容易受伤。当然，适度的重力刺激也很容易让妹妹兴奋的良方。女性的阴道不生病的情况下，相当干净，分泌物也相当干净。所以，男性不用担心吞下这些分泌物会有什么后遗症。此外，对于艾叶分泌少、湿度不足的女性，口爱时的唾液可以弥补艾叶的不足，减少下面插入的困难。女人如何为男人口爱？如果女性能用手抚摸这些敏感部位，用嘴唇和舌头舔吮吸，男性就会达到最兴奋的兴奋的顶峰。男性下面一样敏感，所以女性在口爱时必须非常小心，注意不要让牙齿意外伤害。观察另一半的反应和感觉，调整力量，找到最舒适的方法。此时，如果男性达到兴奋的顶峰，蝌蚪会站起来投降。女性可以选择感觉男性即将射精，或者让男性在嘴里射精。然后呕吐或吞咽，这取决于个人接受。健康男性精液对人体无害。男女口爱怎么做？男女双方躺下，呈六十九贴合状，同时为对方口爱，为六十九型，可以是男上女下，也可以是女上男下的姿势，根据个人喜好。有些人特别喜欢这种口头交付方式。认为服务和服务可以同时加倍快乐，这是相当令人兴奋的。因为性器官靠近排泄器官，很多人会把口爱等同于肮脏和不干净，然后拒绝和拒绝口爱。事实上，
，如果我们能优先考虑取悦对方，口爱可以被视为因为爱而接受对方的一切的爱的隐喻。一些小小的注意事项会使提示使口爱更顺畅。双方应在上床前清洁身体，这是相互体贴的基本表现。当伴侣同意时，记得互相鼓励和表扬。沟通和协调是最重要的，尊重彼此的需求和意愿，口头交流可以成为更好性生活的一部分。注意，特殊时期不口爱，有时候绝对不适合口爱。如果男女器官感染梅毒、淋病、疱疹、花椰菜、非淋菌性尿道炎等性病，或者有霉菌、细菌性皮肤感染，可能会通过口爱。传染给性伴侣，不宜口爱。此外，当嘴里有伤口时，也应避免口爱。虽然我们都知道口爱，但并不意味着每个人都能接受口爱。因此，当另一半不能接受口爱时，不要强迫对方。对于男人来说，练好嘴上和舌尖的功夫也是非常的重要的。如果你的女人在常规的做法下，还是不能满足，这个时候就要看你舌尖的功夫了。有哪些增加情趣的房事、性花样、性生活和谐的小招数在这里？老话讲得好，夫妻床头打架床尾和，这夫妻之间什么事都可以在床上运动中解决，可见这床上性事在夫妻生活中的重要性。可有些夫妻，尤其是婚龄世界长的老夫老妻。他们对于性爱似乎提不起兴趣，或者总是不和谐，以此闹得不愉快。不妨尝试下新花样，给性爱来一次新篇章。下面就一起来看看能让性生活和谐的小招数吧。背后体位一：交流性幻想。我们每个人都有一些性幻想，诸如某些特殊的性行为。或少某位向往的异性，甚至影视明星同床共枕，这些性幻想无疑引发了我们许多性冲动。不论是自慰还是性交的时候，这些性幻想都可以帮助我们更好的体验性兴奋与性快乐。但是，我们将这些关于性的白日梦深藏在心里，羞于告诉别人。性幻想中不可能出现你的婚内配偶。过于熟悉的身体局限了幻想的疆界，但这并不妨碍与配偶性交的时候，这些幻想涌人我们的头脑中。而这种与配偶做爱时却在想着别人的情况，又往往令我们产生一丝自责，成为更不敢对人言说的心灵隐秘。当一对夫妻将自己的性幻想坦白地与对方交流的时候，也许是性幻想发挥最理想的作用的时候，交流性幻想的过程是性伴双方相互了解的过程。当两颗心灵坦白相对时，他们不可能不走得更近，他们间的性生活不可能不焕发更大的乐趣。交流性幻想的过程更是进行性诱发的过程。在一个人把深藏心底的隐秘幻想亲自吐露的过程中。他或者他无疑会达到高度的性兴奋，而这将使其后的性交更为精彩。曾有一位男子对住院期间的一位护士存有很多性幻想，当他将这些幻想告诉妻子后，这位聪明的女人在性爱抚的时候轻声说：“现在那位护士来了，她正在抚摸你，她爬到了你的身上。”那位丈夫高度兴奋起来。那天的做爱，因为妻子加入到丈夫的性幻想中，而使双方体验到真正的兴奋的顶峰。背后体位二，排演二人剧，这其实是将某些性幻想付诸实施的一种方式。我们知道，许多性幻想是永远无法实施的，而这成为我们心底难解的情绪。好的性伴可以相互配合。以二人剧的形式将性幻想付诸实施。上文提到的那位帮助丈夫完成对某护士性幻想的女子，在一次性生活中主动扮演了那位护士，穿上白大褂，模仿护士的语调，像一位护士一样
对丈夫进行护理，而那位丈夫终于得以实施幻想中的举动，挑逗护士，并最终与之性交。同样道理，配偶双方也可以依据自己的喜爱。扮演其他幻想中的性强奸的性幻想存在于一些男子心中，正如被强奸的性幻想存在于一些女子心中一样。这种幻想的实施无疑将触犯法律，也是绝大多数幻想者并不真想去做的事情。而婚内的二人剧却可以体验到与这幻想实际实施中的乐趣。一方扮演强奸者。另一方则奋力反抗，配偶双方投入的演这出剧，结果总会超出他们的预料。具有施虐和受虐情节的人，也可以通过二人剧的方式实现他们的愿望，了却他们的情节。当然，这一切都要在双方由愿的基础上进行。聪明的二人剧排演者会将情节构思得很曲折，剧情很离奇。甚至进行剧场布置，以充分满足他们的种种愿望。进行这种二人剧的性游戏方式，最重要的一点是排除小理障碍。传统的性观念会将我们这偶设计的许多行为指责为变态，但是我认为，凡是能使性伴双方充分体验性快乐的行为，只要不伤害别人，都是合理、合法的。更不存在变态与否的问题。此外，诸如到野外安全、隐蔽的地方做爱、白拍录像带刺激性欲等，也不妨为很好的尝试。我们还有许多同目的的建议，但限于整个社会的性观念水准，很难在这里一详细道来。归纳点：性是一个可以不断开发的领域。真正的性快乐属于那些没有性禁忌、勇于、善于尝试的人。三、夸奖对方。性伴间的相互夸奖具有魔力，时常对性伴的性能力表示赞赏，夸奖他或他很捧，往往会产生意想不到的效果。比较于女人，男人更需要这种夸奖，因为几乎所有的男人都对自己的性能力有所担心。而女人的夸奖无疑可以打消这种担心，增加他们的自信，而这种自信真的会影响到他们的性能力，使其有超越常态的性表现。此外，男人对那些时常夸奖他们性能力的女人会产生一种感激的心情，增进他对这个女人的感情，从而使两人真正达到精神与肉体的完美结合。一位与离异女子结婚的男人告诉我，妻子总是不失时,时机地夸奖他的性能力，说他远远超过他的第一任丈夫。你真是太棒了，我都受不了。遇到你，我心满意足。我以前的丈夫和你比起来，真是太次了。我怎么会爱他呢？妻子经常重复这些赞赏的语句，以至于那位男子对说。以前想起他过去的男人，赵怀有些嫉妒，但现在想起他，我只会因为对比而感到自豪。我后来曾与这位妻子进行过交谈，她告诉我，其实她这位新丈夫性能力很平常，但是她深谙夸奖的魔力，在她的努力下，他们的性生活越来越和谐。这个女人还知道。男人通常对自己性器的大小很关心，所以他在第一次与这位新丈夫进行性交时，时主动称赞他的性器真雄壮，夸奖应该做到恰到好处，不失时,时机。过于勉强和造作可能会使事情变糟。其实，许多夸奖通过隐晦的语言传达效果会更好。男女双方均可以对自己的性伴说。我一生都不会忘记今天晚上，你时我真正体味到做男人和女人之间的快乐。夫妻生活有讲究，四个小技巧若能掌握好，增加情趣，感情更和谐。完美的性爱不仅仅是为了解决生理需求，对于男性来说，可以有效预防前列腺炎症。
、性功能障碍等问题，对女性来说有助于改善睡眠、缓解负面情绪、减少患阴道炎、子宫内膜炎的几率。这些好处都要建立在注意相关事项的前提下，否则很可能适得其反。医生提醒，情侣啪啪时一定要做好四件事：第一，干净。在夫妻生活中，卫生是一件很重要的事情。在发生性行为之前，你应该清洁你的身体，包括你的嘴、手、脚和腋窝。只有这样，双方近距离接触时，既能防止异味影响心情，又能避免细菌和病毒感染。另外，私处也要事后清洗，因为男女双方在同居时都会分泌一些液体。如果不及时清理，很可能滋生细菌，诱发炎症。切记不要使用强碱性的肥皂或沐浴露，否则会刺激器官，甚至破坏原有的平衡。正常情况下，用流动的温水清洗两遍就够了。第二，注意时间段。女性卵巢、子宫成熟后，每个月月经期，子宫内膜脱落。女性免疫力下降。如果你们曾经同居过，细菌和病毒很可能会溜进来。同时，月经结束后三天不要过情侣生活。在这个阶段，子宫颈处于张开阶段，排卵来了，体内激素发生变化，女性对性爱的欲望更高。如果我们能抓住这个机会，我们就能有一次酣畅淋漓的性体验。第三。做好避孕工作，如果有生育计划，夫妻自然不需要采取避孕措施；但如果已经生育或者没有生育计划，就必须采取避孕措施。虽然避孕的方式很多，但是为了男女双方的健康，最好还是选择戴避孕套。这是因为这种方法避孕成功率高，能有效阻挡细菌和病毒。第四，不要随便接吻。感情强烈的时候，情侣或者情侣总是会不自觉地亲吻对方。虽然这样可以增加趣味性，但有些部位，包括耳朵和脖子，千万不要碰，因为耳道镜的鼓膜非常脆弱，不断吸吮很可能会造成鼓膜内外压力不平衡，不仅会造成破裂出血的问题，还会给听力留下后遗症。虽然颈部暴露时间较长，但是有一个死点，就是颈动脉动，其中有特殊的感觉——神经末梢。如果受到外力压迫，会造成大脑供血供氧不足，轻者出现头晕、头痛症状，重者甚至窒息死亡。日常的需要做到这样，才能让你在夫妻生活中得心应手，补充肾脏营养。中医理论认为。先天不足，后天失养会导致一系列肾虚症状，尤其是后天因素，往往是造成人体肾虚的主要因素。现代人生活压力大，精神紧张过度，劳神伤神，有损正气，便可能造成肾虚状态。身体肾气不足、脾软泄的人，应当重视起来，及时补充身体，养好身体。适当补充养肾扶精阳的健康营养品，补充肾脏的营养。需要补充纯元精，纯元精源于古医书土方和秘方。根据古医书的方剂介绍，结合中医和现代营养学理论，采用人参、用虫草、鹿鞭血、枸杞子、玛卡等天然名贵药物之精华。辅以海参肽、牡蛎肽，以黄金比例精制而成，针对人体脏腑机能退化的根源，重新调养人体脏腑机能，激活脏腑功能活性，补精益气、安神，迅速恢复精力、体力、活力。通过使用专有技术，小分子肽高活性、高效能、安全吸收，被养生界誉为“强肾金刚”。长期食用，能够让肾脏保持健康活力。科学喝水，肾脏保养也要科学补水，但不要在明显口渴的时候喝水。
。有些人觉得口渴是需要水的标志，却不知道此时身体明显缺水，新陈代谢缓慢，有害物质会堆积。不同时间段要适当补充水分，也要远离碳酸饮料和果汁饮料，否则尿酸指数高。肾脏排泄压力增加，在正确饮水的前提下，才能得到好处，保护肾脏，减少压力。因为工作的压力，我们的生活也会受到各种压力。在压力下，人会产生抑郁、焦虑等不良情绪，从而造成心理伤害。因此，我们应该始终保持积极的态度。在日常生活中，可以抽出一些时间安静地坐着，让大脑得到放松和足够的休息，对身心都有好处。总而言之，对于情侣来说，一定要注意性爱过程中的一些细节，包括做好避孕措施，不要随便亲吻脖子和耳朵，还要注意性爱期间和性爱前后的清洁，以免影响双方的健康。当然，除了这些细节，性爱频率也不能太高，否则很可能影响精神状态，甚至导致阳痿早泄。